ஸ்ரீஸ்வெங்கடநாச்சாரிய கவிதாக்கேதரி வேதாந்தாச்சாரியோ மே சந்தாம் சதாகதி பாகவதிபரியாஜரஸ்வதி தஸ்மை வேதாந்தகுரவே பூயோ பூயோ நமோ நம விஷுத்தவிஜானம் விஜான விஸ்ரணனபீட்சம் தயாநிதி தேகப்பிரதாம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்கிரீவமகம் பிரபத்யே அனந்தூரிசூனவேபிநந்தமானவைவாதிகம் சைத்திரேகேசிகாத் வெங்கடேசூரேசிகன் நமக்கு பண்ணிருக்கிற உபகாரம்ன்றது இவ்வளவு அவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட உபகாரங்களை நமக்காக பண்ணிருக்கார் சுவாமி நாம எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபத்தி மார்க்கத்தை நமக்கு காண்பிச்சு கொடுத்திருக்க விராட்டியினுடைய சுரூபத்தை நமக்கு தெரிவிச்சிருக்க இதெல்லாம் சுவாமி நமக்கு பண்ணிருக்கிற உபகாரம் ஆனா இந்த உபகாரம்லாம் ஒரு பங்கு இருக்கட்டும் நம்மள நாமே தெரிஞ்சிக்க பண்ணிருக்கிறதுன்றது இருக்க அது ஒரு பெரிய உபகாரம் அந்த உபகாரத்தை சாமி சங்கல்ப சூரியோதயத்தின் மூலமாக பண்ணிருக்க நம்மள நாமே தெரிஞ்சுக்க இங்க சொல்லக்கூடிய காமனுடைய பிரவேசம் குரோதனுடைய பிரவேசம் வசந்தனுடைய பிரவேசம் இவா மூணு பேரும் உரையாடல் இவா மூணு பேரும் பேசுறது இவா மூணு பேருமா யோகத்தை எப்படி தவிர்க்கலாம் யோக பங்கத்தை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பேசுறதெல்லாம் இருந்துருக்க இதெல்லாம் நாம விஷயமா நாம பண்ற தவிர நமக்கு சுட்டி காண்பிச்சு இதெல்லாம் தவிர்த்தமானாக்க ரொம்ப நல்ல கதியை அடையலாம் நல்ல நிலையில நாம இருக்கலாம் நமக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இவை எல்லாவற்றையும் அப்படியே பிராக்டிக்கலா சுவாமி பேசுற இந்த இடத்துல போன வாரத்துல நாம பார்த்தோம் பிரச்சேது மனகாம் விருத்திம் அபசேதும் அபக்ரியாம் பஜதே விஸ்வகர்த்தாரம் திருடஜந்தம் இவாதுரகா இருக்கதா யோகத்துல ஈடுபடுறவர்கள் அவ என்ன பண்றான்னு சொல்ற யோகத்துல ஈடுபடுறவாள்லாம் அவ எம்பெருமான அடைகிறார் எதற்காக பிரசேதும் அனகாம் விருத்தும் அபசேதும் அபக்ரியாம் குற்றமில்லாததாக இருக்கின்ற நாம சில செயல்பாடுகள் உள்ளன நாம பகவத் கைங்கரியம் பண்றோம் நித்தியம் நிரபராதேசு கைங்கரியேசு நியமிஷமாவது பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் இப்படி நிரபராதமான கைங்கரியங்கள் மேலும் மேலும் பண்ண வேணும் என்பதற்காக பிரமாணத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அபஜேதும் அபக்ரியாம் நாம தவறு அதாவது எத்தனையோ துஷ்கர்மாக்களை பண்றோம் தர்மத்துக்கு புறம்பான செயல்களை நாம செய்யறோம் ஆகையால அந்த கேடுகள் தான் வரும் அந்த கேடுகள்லாம் போக்கடிப்பதற்காக பஜதே விஸ்வகர்த்தாரம் லோகத்தையும் சிருஷ்டி பண்ண எம்பெருமான அடைகிறார்கள் யாரு யோகம் பண்றவா இதுதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை திருடஜந்த விவாதுரகா ஒரு நோயாளி வைத்தியனிடத்துல போற மாதிரின்னு அர்த்தம் நோயாளி வைத்தியனிடத்துல போகிறதுக்காக ரெண்டு காரணம் முதல் காரணம் தன்னுடைய நோய் தீர வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாவது காரணம் நோய் தீர்ந்தவுடன் நல்ல ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்குமே அந்த நிலை தொடர வேண்டும் என்பதற்காக அதாவது ஆரோக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நல்ல புஷ்டியோடு இருக்கணும் அதனுடைய தொடர்ச்சின்றது புஷ்டியோடு இருக்கிறது இதுக்காக தான் சொல்லி சொல்ற ரொம்ப அற்புதமான உபமா அந்த மாதிரிதான் நாமளும் பெருமாளிடத்துல அடையிறோம் நிரபராதமான கைங்கரியம் மேல மேல தொடர வேணும் தோஷங்கள்லாம் போக வேணும் என்பதாக பிரார்த்திக்கும் 
இப்படி ஒருத்தர் இருந்தான்னாக்க அவனிடத்துல காபமோ குரோதமோ யாரும் உள்ள போக முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலை வரத்துக்குள்ள குரோதனுடைய பிரவேசம் நடக்க வேணும் என்பதாக வசந்தம் அப்போ குரோதம் சொல்றான் சசம்பிரம்பம் சுரோதவியமேசுக்கு சுரபீனா சுகிருதா காமேன மாமகம் மனித நிஷ்பாதன கௌசலம் என்ன <laughs> இவ இப்ப என்னதான் யோகத்துல போகட்டுமே என்று ஒண்ணு போக முடியாதுன்றது கிடையாது எனக்கு அதாவது கோபத்தினுடைய பிரவேசம் எவ்வளவு பெரிய சமாதியில இருக்கிறவனா இருந்தாலும் அவனிடத்துலயும் என்னால போக முடியும் நீ அதை பத்தி விசாரிக்கவே கூடாது நான் இது கூட தெரியாதவனா எனக்கு என்னை பத்தி உனக்கு தெரியல அதனால நான் சொல்ற கேளு நான் எது நினைக்கிறனோ நினைக்கிறத நட அப்பேற்பட்ட சாமர்த்தியம் எனக்கு இருந்து எல்லாராலையும் நினைச்சதெல்லாம் நடத்தி முடிக்க முடியும் சொல்ல முடியாது நான் கூட நினைக்கிறேன் எப்ப பார்த்தாலும் நிறைய இப்ப ரிட்டையர் ஆனத்துக்கு நிறைய பிரமாணாருடைய சீர்திருத்திகளையும் சுவாமி தேசிகனுடைய சீர்திருத்திகளையும் நிறைய சேவிச்சு நம்மளுடைய காலத்தை போக்கடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா ஆசைப்படுறதெல்லாம் முடிவுறத ஸ்வர சரஸ்வதி ரசபரேண நீசம்பய பிரபுல்ல பலிதம் சிரஹா பரமிக சமம் பிரார்த்தையேன்னு சுவாமி தேசிகன் அபிஜி ஸ்தவத்தில் சாதிக்கிற எனக்கு இந்த தலைமுடியெல்லாம் நரைச்சிருக்க எப்படி நரைச்சது அப்படின்னா எம்பெருமானாருடைய சிறுசூக்திய காலக்ஷேபம் சொல்லி 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 எதி பிரவர பாரதி ரசபரேண நீதம்பய அப்படின்னா என்னுடைய கால்லாம் கழிஞ்சது எம்பெருமானாருடைய சீதூக்தியாக இருக்கிற சீபாஷ்யம் முதலியவைகளை தாம் சேவிக்கும் வரவ சிஷாலுக்கெல்லாம் சொல்லியும் அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதியும் அதை நிலை நிறுத்துவதற்காக சுதந்திரமான கிரந்தங்களை எழுதியும் இப்படியே என்னுடைய காலம் ஒழுக்க கழிந்தது அப்படின்னா எதி பிரவர பாரதி ரசபரேண நீதம் வயகா பிரபுல்ல பலிதம் சிரஹா பரம கட்சமம் பிரார்த்தனையே எனக்கு இப்படி தலைமுடியும் நரத்தி போய் நான் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கேன் இந்த வயசுல பா ரங்கநாதா உன்னிடத்துல ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னா நிரஸ்தரிப்பு சம்பவே குதன ரங்க முக்கே விபோ பரஸ்பர ஹிதை ஹினாம் பரிசரேஷு மாம் வர்த்தைய நிரஸ்தரிப்பு சம்பவே குதன ரங்க முக்கே விபோ ஹே விபோ ரங்கநாதா நான் உன்னிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றேன்பா எதிராளிகள்லாம் போக்கடிக்கணும் எதிராளிகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா தேசிகனுக்கு யாரான எதிராளி உண்டான் யாருமே எதிராளி கிடையாது ரங்கனுக்கு யார் எதிராளியோ அவர் தான் தேசிகனுக்கு எதிராளி ரங்கநாதனுடைய சேவைக்கு தடங்களாக யார் இருந்துட்டு இருக்காளோ அவள் தான் அவள்லாம் தான் சுவாமி தேசிகனுக்கு எதிராளி துருஷ்கவனாதிபி ஜெகதி திரும்பமானம் பயம்னு சொல்லி சொல்ற அந்த காலத்துல துருஷ்கன் யவனன் முதலியவர்கள்னாலே அந்த ரங்கநாதனுடைய சேவைக்கே ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது அப்படி ரங்கநாதனிடத்துல அப்படி ஒரு பக்தியை வச்சிருந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த தடங்கள் அவளால தாங்க முடியாததாக இருந்தது அப்ப நான் அதுக்கு வழியே இல்ல ஒன்னிடத்துலதான் நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் அப்பா ரங்கநாதா நிரஸ்தரி புசம்பவே குஜன ரங்கம் சேவி போன அப்ப ஒன்ன சேவிக்கிறதுக்கு என்ன தடங்கள் இருக்கோ அத்தனை தடங்களும் நீங்கி நீயும் சேவசாட்சி அங்க இருக்கிற ஒரு கூட்டம் முழுக்க பரஸ்பர விசைஷினாம் பரிசரேஷு மாம்பர்த்தையான ஒருவருக்கொருவர் நல்லதையே விரும்புவர் ஹிதத்தையே விரும்புவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தின் நடுவுல என்னையும் இருக்கும்படியாக பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்றோம் இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே நாம நினைக்கிறது தான் இது இதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை இது ஒரு ஏக தேசத்துல நம்ம மனசுல இருந்துட்டு இருக்கு 
சுவாமி தேசிக வைத்து அத்தியுட்கட்டமாக இருந்தன் இருக்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு அபிசந்தி இருந்தன் இருக்கு நாம எப்பயோ கொஞ்ச நாளைக்கு நினைக்கிறோம் மீதி சமயத்துல மீதியை நினைக்கிறோம் இப்படி நாம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்மளால சாதிச்சிட முடியறதா நிச்சயம் நம்மளால சாதிக்க முடியல ஒரு மகானாக இருக்கிறவளால் சாதிக்க முடியறது நினைக்கிறதெல்லாம் சாதிக்க முடியறது அந்த மகான்கள் மாத்திரம் சாதிக்கல நானும் சாதிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றான் கோபம் சொல்றான் குரோதம் சொல்றான் நான் எங்க யாருந்த போறணும்னு நினைக்கிறனோ அவள் நான் என்னால கட்டாயம் போட முடியும் அவளுடைய செயலை யாருடைய செயலை நான் பூந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறனோ அதை என்னால பண்ண முடியும் நீலாம் நினைக்கிற மாதிரி அந்த கோபத்தெல்லாம் கடந்த ஒரு நிலைப்பாடு இவனுக்கு வந்துட்டு ஆகையால இனிமேல் ஒன்னால போக முடியாது இவனுடைய யோகத்துக்கு பங்கம் விளைவிக்க முடியாதுன்னு விசாரப்படாத ஒன்ன மாதிரி இல்ல நான் இல்ல என்னுடைய சுவாவமே வேறுபட்டது அப்படின்னார் ஸ்ரோதவியமே தது சுரபினா சுகிருதா ச காமேன மாமகம் மனீஷித நிஷ்பாதன கௌசலம் மாமகம் மனீஷின நிஷ்பாதன கௌ நிஷ்பாத கௌசலம் நினைத்ததை நடத்தி முடிப்பதுல ஒரு சாமர்த்தியம் இருந்திருக்க அந்த சாமர்த்தியத்தை வசந்தனம் என்னுடைய சிநேகிதனாக இருந்திருக்கிற காமனும் கேட்க வேணும் நான் எல்லாத்தையும் நடத்தி முடிச்சிருவா முடிச்சிருவேன்னு சொன்னாக்க அது அப்படியே நம்பிட முடியுமான்னா எங்கேனா அவன் பண்ணி காண்பிச்சுட்ட சொல்லணும் யதுதன் ஜமதக்னி முகன் பரிஜன்னை பரிகிருந்தகந்தராதிகான எனக்கு தெரியும் யாரிடத்துல பிரவேசம் பண்ண காரியம் ஆகும் யாரிடத்துல பிரவேசம் பண்ண காரியம் ஆகாதுன்றது எனக்கு தெரியும் ஆகையால நான் யாரிடத்துல நுழைஞ்சாக்க காரியம் ஆகுமோ அவளிடத்துல போவேன் காரியத்தை சாதிப்பேன் உனக்கு தெரியும் அது எப்படின்னா பசங்கள்லாம் விளையாடும் விளையாடுச்சு சில பசங்களை கிண்டல் பண்ணமானாக்க அதை கேலி பண்ணாக்க சில பசங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் கோபம் வந்துடுச்சுன்னா பாதி விளையாட்டுல விட்டு போயிடும் இல்ல வேற ஏதானா அதுகளுக்கு அழுதுண்டு வந்து நிற்கும் நம்மள்ட்ட அவன் கேலி பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வெறுப்பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பசங்கள்லாம் நம்மள்ட அழுதுண்டு வந்து நிற்கும் பசவங்கள் மாத்திரம் இல்ல பெரியவாழ்லயும் சில பேர் இருக்கா ஏதானா கேலி பண்ணாக்க இது பண்ணாக்க அதை பத்தி சில பேர் விசாரப்படாத என்ன வேணா யார வேணா பண்ணி போட்டோம் நாம பாட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் சில பசங்க என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா என்ன கேலி பண்றான் என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அந்த பசங்கள்லாம் நாட்டுல வந்து அழுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தி ஒண்ணு எழுபத்தி ரெண்டுல நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்தேன் தஞ்சாவூர்ல இருக்கச்சு ஒரு மூணு நாலு பசங்க குடுமி வச்சுட்டு வேஷ்டி விட்டுட்டு போறவளா இருந்தோம் அப்பெல்லாம் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டா டிராயர் போட்டுட்டா கூட ஏதோ ஆசாரத்துக்கு குறவுன்னு எண்ணம் ஆக வேஷ்டியே விட்டுட்டு போவோம் குட்டை குட்டை விட்டுட்டு போவோம் அது தவிர குடுமி வச்சுட்டு போவோம் அப்போ நாஸ்திகவாதிகள்லாம் ரொம்ப அதிகம் அந்த காலத்துல அவெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க குடுமி வச்சிருந்தா எவ்வளவு கிண்டல் பண்ணுமோ அவ்வளவு கிண்டல் பண்ணுவா எவ்வளவு சிரமத்தை கொடுக்க முடியுமோ பஸ்ல கும்பல் இருக்கும் வெண்ணாத்தங்கரையில தங்கி இருந்தோம் அந்த நீளமைக்க பெருமாள் சன்னதியில இந்த கும்பல் இருக்கச்சு இந்த கும்பல்ல வேணுன்ட்டே என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப கும்பலா இருக்கும் இடத்த கொடுத்து வழி விட்டு நம்மள ஏற விட மாட்டான் அந்த படிக்கட்டுல இருந்துட்டு இருக்கிறவன் கண்டக்க வேணும்ட்டு நம்ம தலை முடிய பிடிச்சி தூக்குவான் தூக்கி மேல ஏறு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி சொன்னா அப்படியே அப்படியே பிராண்மை போற மாதிரி வலிக்கும் அது கிளாஸ்ல போனோம்னாக்க பசங்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா 
இந்த பிடி கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸில் போனோம்னாக்கா விளையாடுற கிளாஸ் நம்மள மாத்திர தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருங்கள் இப்படிலாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் சில சமயங்களில் இதனாலேயே என்ன பண்ணிவிட்டா அந்த கிளாஸில் நான் போகச்சே மூணு நாலு பேர் குடுமையோடு இருந்தவா நான் வச்சே நான் ஒருத்தம் தான் குடுமையாக இருந்தேன் மீதி பேர்லாம் அந்த தாங்க முடியல இவாழ்டி அவா பேரில் தப்பு இல்லை ஆஸ்திக்கும் இல்லைன்னு இல்லை இந்த கொடுமையையும் கிண்டல் பண்ணுறதையும் தாங்க முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான் அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாடு அப்பா அம்மா கொண்டு போய் சொல்கிறேன் குழந்த அழைடுது இது என்ன ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் பசிக்கிற வாசிக்கிற பசங்களுக்கு எவ்வளோ விவேகம் வந்துட போகிறது நாம் என்ன ராஜத்துறை சார் கால் ஃபேமா அப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஆகையால் நாம் போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவள் குழந்த போய் அப்பா அம்மா கொண்டு அழுதுதுன்னாக்கா அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவோம் சரிடா போனால் போட்டுடா இப்போ காலேஜெல்லாம் வாசிச்சுட்டு வேலைக்கு போச்சு அப்போ குடுமி வச்சுட்டு பண்ணிக்கலாண்டா பரவாயில்லடா அப்படின்னு வா வேலைக்கு போனால் அப்போ சிரமம் வர போகிறது ரிட்டையர் ஆன பிற்பாடு குடுமி வச்சுக்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிட்டையர் ஆன பிற்பாடு பசங்க பேரண்ட்கள்லாம் கலெக்டாக பண்ணுறது இது நீ இந்த மாதிரி குடுமி வச்சுட்டு ஆற்றுல இருந்தேனாக்கா எங்களுக்கு அவமானமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறதுகள் அப்பவும் வச்சுக்க முடியாது எப்போ தான் வச்சுக்கிறோம் பரவாயில்ல ஒரு வழியாக செய்வீங்க பத்துக்கு போயிட்டு முக்கனாக போனவனா அப்போ குடுமி வச்சுட்டு பெருமாளும் மங்களா சாத்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் வரத்துக்கு வந்துட்டா அந்த மாதிரி அகையில் எது ஒரு தீர்மானம் வரணுமா இருந்தாலும் தெரியும் அவளுக்கு தெரியும் நம்மளை எப்படி வெளிப்படுத்தணுன்றது அவளுக்கு தெரியும் அதுதான் துரோகம் சொல்கிறான் எனக்கு நான் எங்கே பிரவேசம் பண்ணணும் எப்படி பண்ணால் என் காரியத்தை சாதிக்க முடியும்ன்றது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு திருஷ்டாப்பா சொல்கிறேன் கேளு நான் எப்படி காரியத்தெல்லாம் சாதிச்சிருக்கேன்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னு ஜமதி முகன் பரிஜன்னு பரிகந்தராதிகான் ஜமதக்னி முகான் பரிஜன் அப்படின்னார் எல்லாருக்கும் பரசுராம அவதாரம் தெரியும் அந்த பரசுராம அவதாரத்தில் ஜமதக்னி மகர்ஷி இருந்த ஜமதக்னி மகர்ஷியினுடைய மனைவி மகாபதிவிரத அந்த மகாபதிவிரதையா இருந்திருக்கிற ஜமதக்னி மகர்ஷி மகாபதிவிரத ஒரு கால விசேஷத்துல அவர்களுடைய பாதிவிரத்தில ஒரு குறைபாடு ஏற்படும்படியான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது இதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிட்டு அப்புறமா என்ன சேன்னு கேட்ட அவளே போயிட்டான் இதெல்லாம் நடந்தது இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அங்கே கோபம் தான் கோபம் கணக்கு இல்லாத அதாவது அந்த கோபத்தை கோபம் வந்து கோபம் காரணமாக இருந்ததுனால தான் விபரீதங்கள்லாம் நடந்தது அவரிடத்துல அபச்சாரப்பட்டா ஜமதக்னியின் இடத்துல அபச்சாரப்பட்டா அந்த அபச்சாரப்பட்டது அப்போ இந்த கோபம் கணக்கு ஜமதக்னியின் இடத்துல மாத்திரம் பூந்துருந்தாக்க யார் அபச்சாரத்துக்கு காரணமாக இருந்திருக்காருன்னோ அவனை மாத்திரம் அழிச்சிருப்பு இன்னும் யாரானா ஒரு ரெண்டு மூணு பேரோட நின்று போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஜமதக்னி அப்படிப்பட்டவர்ன்றது கோபனுக்கு தெரியும் ஆகையில ஜமதக்னியினுடைய நுழையில ஜமதக்னியினுடைய குமாரர் இருக்கிற பரசுராமர் அவரிடத்துல போய் நுழைஞ்சிட்டான் அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜமதக்னியினுடைய சாபத்தினால ஏதோ ரெண்டு மூணு பேருக்கு விநாசம் வந்திருக்கும் ஜமதக்னியினுடைய குமாரனுடைய சார் அவரிடத்துல போய் கோபம் பிரவேசிச்சதுனால இது என்னாச்சு ஒரு ஒத்த ரெண்டு பேர் இல்ல கார்த்தவீரியாச்சு ஆரம்பிச்சு இருபத்தோரு தலைமுறைகள் திருஷ்டத்தின்னு சொல்ற இருபத்தோரு தலைமுறைகள் அரச பரம்பரையே இல்லாதபடி அழிச்சுட்ட அப்படி ஒரு கோபம் இந்த கோபம் மொத்தம் யாரையால இவருக்கு தெரியும் ஜமதக்னி யாரிடத்துல இருந்தாக்கா கோபனுடைய பிரபாவம் வெளிப்படுமோ அவனிடத்துல நாம் போதும் ஆகையால நான் ஜமதக்னியை விட்டு ஜமதக்னி ஜமதக்னியினுடைய குமாரரா இருந்திருக்கிற பரசுராமரிடத்துல பூந்து உலகத்தையே நான் அழிச்சேன் கோபம் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை பார்த்தியா ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு காரியம் பண்ணச்சே ஒரு காரியத்தை சாதிக்கணும்னாக்க 
முதல்ல யார தொடர்பு கொண்டாக்க அந்த காரியம் விட்டு போகுமோ அவள தவிர்த்துடணும் யார தொடர்பு கொண்ட அந்த காரியம் சாதிக்க முடியுமோ அவள மாத்திரம்தான் நாம் நடத்தணும் அதனாலதான் இவா நன்னா தெரியும் ஜமத ஜமதக்னியை விட்டுட்டு பரசுராமர் இடத்துல போனேன் பரசுராமர் இடத்துல இந்த கோபன் போனதுனால யாரையும் சாதிக்க முடிஞ்சது உலகத்துக்கு அழிவு ஏற்படுத்த முடிஞ்சது இதே மாதிரி ராவணன் விஷயத்துல ஒருத்தர் இடத்துல சேர்ந்து அழிக்கிறது ஒருத்தர் இடத்துல சேர்ந்து அழிக்கிறது ராவணன் இடத்துல கோபன் போய் சேர்ந்தான் இந்த சேர்ந்தது என்ன ராட்சத குலத்துக்கே ஒரு அழிவு ஏற்பட்டது ஜனஸ்தான ஆக்கிரமணம் ஜனஸ்தானத்துல ஆக்கிரமித்து அங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள்லாம் ராவணம் திங்க பண்ணா ஏகிபஸ்து சரீராளி முனீனாம் பாவிதாத்மனாம்னு சொல்ற மகர்ஷிகள்லாம் எல்லாரையும் எத்தனையோ மகர்ஷிகள்லாம் நல பண்ணி துவம்சம் பண்ணி அவளுடைய மாம்சத்தை சாப்பிட்டு எலும்ப விட்டு கடாசினதே ஒரு பெரிய போர் போரா இருந்ததுதான் ஏகிபஸ்து சரீராணி முனீனாம் பாவிதாத்மனாம்னு ராமனிடத்துல மகர்ஷிகள்லாம் காண்பிச்சா பாசமாத பாருபா இதெல்லாம் இப்படி இந்த ஒரு கோபத்தினால மகர்ஷிகளிடத்துல அபசாரப்பட்டா அந்த கோபம் ராவண இடத்துல ராவணன் இடத்துல பூந்தது அந்த பூந்தத்தினால காரியத்தை சாதிச்சுண்டது ஏன்னா என்னாச்சு மகர்ஷிகள்ல அழிச்சானே தவிர கடைசியில என்னாச்சு இவனுடைய ராட்சச குலமே பூந்து அழியும்படியாக போயிட்டு இது ஒவ்வொன்னுத்துக்கு இவனுடைய கோபம்தான் சீதா பிராட்டியினுடைய அபகரணத்துக்கும் காரணம் இவனுடைய கோபம்தான் சீதா பிராட்டிய திரும்பி கொடுக்காததுக்கும் காரணம் இவனுடைய கோபம்தான் லங்கையினுடைய அழிவுக்கும் காரணம் ஆகையால எனக்கு தெரியும் யாரிடத்துல நுழைவினோ நுழைஞ்ச காரியம் சாதிக்க முடியும் யாரிடத்துல நுழையாமல் இருந்தா காரியத்தை சாதிக்க முடியும்ன்றது எனக்கு தெரியும் புருஷம் அபுத பௌருஷமானகம் எத்தனையோ மக்களை நான் அழிச்சிருக்கேன் என்னுடைய கோபத்தினால அப்படிப்பட்ட பௌருஷம் அப்படிப்பட்ட பராக்கிரமம் உடையவரும் நான் என்பது அகையில என் விஷயத்துல போய் சொல்லாதங்கோ இது சமயம் தாண்டி போயிடுச்சு இவனிடத்துல குரோதன் உள்ளேயே பிரவேசிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்த யோக பங்கம் பண்ண முடியாதுன்ற வார்த்தை எல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லாதங்கோ எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தனி சாமர்த்தியம் இருக்கு என்பதை சொன்னான் அப்ப வசந்த சொல்றான் பிரச்சாத்துரியம் தசாபி அத்தியந்த வீதராக கைவ தவாவுக்காக அப்ப உனக்கு தெரியாது வாஸ்தவம் தான் உன்னுடைய சாத்துரியம் சாத்துரியம் இருக்க குரோதம் புகாத இடமே கிடையாது எல்லா இடத்துலயும் நீ கோபம்ன்றது உள்ள நுழைஞ்சிருவேன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒருத்தன் கணக்கு அத்தியந்த வீதராக நாங்க இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஆசையே இல்லாதவனா ஒருத்தன் இருந்துட்டு இருக்கான் ஆசை இல்லாதவன் இடத்துல போய் இந்த உன்னால எப்படி போக முடியும் இதனா ஒரு விதத்துல ஆசை இருந்ததுன்னாக்க அவனுக்கு அந்த ஆசை அந்த ஆசைய பெறுவதற்கு எங்கதான சுமான அவமானங்கள் சம்மானங்கள் அவமானங்கள் அதெல்லாம் ஏற்பட்டதுனாக்க அப்ப அத பத்தி எல்லாம் பொருட்படுத்துறவனா இருந்தான்னாக்க அப்ப பரவாயில்ல அப்புறம் எல்லாத்து எதுலையுமே விரும்பாத சுக மகர்ஷி மாதிரி இவத்த இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்ணுவான் சுக மகர்ஷி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தாலும் பார்த்தா பாகவதெல்லாம் சாட்ட சாரத்தை எடுத்து எட்ட இலையை எடுத்து சாட்டன் இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் ஒரு இருந்தார் மகனா இருந்தார் சுக பிரம்மா இருந்தார் அப்படி அந்த நிலையில ஒருத்தன் ஒரு யோகியா ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னாக்க எவ்வளவு சொன்னாலும் கோபம் வராதவனா ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னாக்க அப்ப உன்னால என்ன பண்ண முடியும் என்ன கேக்குற அது கோபம் வராத இருக்கிறவா இருக்கான்றது தான் எனக்கே தெரியல யாராலையும் சொல்ல முடியல அப்போ சொல்ற அகாகாரம் ஆம் ஆம்ரேடு என்னு அத்தேவ சம்மதக அத்ராப்பி அவகாசகாத்து சிரிச்சானா அதை மறுபடியும் மறுபடியும் சிரிச்சுட்டு இருக்கான் 
சில பேர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சா நிறுத்தவே மாட்டான் சிரிச்சுட்டே இருப்பான் அது அப்பா எப்படாப்பா இவன் நிக்க போறான்னு ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான ஒரு சிரிப்பு அப்ப சிரிச்சுட்டு அப்புறமா சொல்றானா பவத்தேவ சம்மதக அத்தியாவகாச நீ நினைக்கிறிய அத்தியந்த வீத்தராகாள்னு நினைக்கிறிய அவளிடத்திலயும் என்னால பிரவேசம் பண்ண முடியும் தெரியுமா எப்படி பண்ண முடியும் சமாதிக்ஷயம் சமாதி மிக உயர்ந்த நிலை அந்த நிலையையும் அதுக்கு அழிவ நான் ஏற்படுத்துவோம் என்னால முடியும் என்னடா இது அத்தியந்த வீதராகாள் விஷயத்துல கூட என்னால காரியத்தை சாதிக்க முடியும் சொல்றான எப்படி சாதிக்க முடியும் சிற்றுண்டே சொல்றான என்னால முடியாது என்னால எப்படி முடியும்ன்றத நான் உனக்கு சொல்றேன் கேளு ஒரு விஷயம் பரிகிரீத்தம் சர்வம் அவ யார் இடத்துலயே ஏதையும் வாங்கறது இல்லை எங்கேனா எதனா வாங்கறதா இருந்தாக்க யாரனா கொடுக்கறது வாங்கறதா இருந்தாக்க அப்போ தனக்கு சம்மானமோ அவமானமோ ஏற்படுறது அதனால ஒரு குறையோ குறை வந்ததுன்னா அப்போ வேகம் வருது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லலாம் தெக்ஸ பரிக்கிறா அப்போ என்ன பண்ணன்னா யாரிடத்துலயும் ஒன்றும் வாங்கறது இல்லை எப்படி இருந்துருக்க காஞ்சிபுரத்துல தேவப்பெருமாளுக்கு வேதபாராயணம் பண்றது விசாட்சன்னு இந்த தொண்டீர மண்டலத்துல இருந்தவள்ல ஒரு காலத்துல மாணவர்களா நினைச்சிருந்த காலம் இந்த அத்தியனம் பண்றது தேவைப்பெருமான கைங்கரியத்துக்கு ஆகவே அத்தியனம் பண்றது இதுதான் அடி என் திருத்தகப்பினாரும் நிறைய தடவை சொல்லுவேன் ஏய் எல்லாம் பண்ணிவிடலாண்டா இந்த அத்தியனத்தினால நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் பிரசிஞ்சி சம்பாதிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா இது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் பிரசித்தி சம்பாதிக்கிறதுக்கும் மாத்திரம் இந்த அத்தியனம் கூடாதுப்பா இது பரிமாண் கைங்கரியத்துக்கு இருக்கும்படியாக பண்ணணும் என்பதாக அப்படி திருத்தகுமார் சுவாமி அடிக்கடி சொல்ற வழக்கம் அவர் அப்படி அனுப்பி இப்போ அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாள்னா சுத்து வட்டாரத்துல இருந்த கிராமத்துல இருந்தவாள்லாம் ஒரு அறுபது எழுபது ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்ன இல்ல ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்ன வச்சுக்கலாம் கிராமத்து கிராமத்துல இருந்த மகான்கள்லாம் நல்லா அத்தியனம் பண்ணிருப்பா அவ என்ன பண்ணுவா வண்டியில இந்த பத்து நாளும் காஞ்சிபுரத்துல தான் தங்கி இருந்து பெருமாள் கைங்கரியம் பண்றதுக்காக ஆத்துல இருந்தே எல்லா சாமான்களை எடுத்து வந்து தானு சாப்பிட்டு அங்க வர பாகவதாளுக்கும் ததியாராசனம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த கைங்கரியத்தையும் பண்ணிட்டு ஒரு சந்தோஷமா பத்து நாள் கழிச்சு ஊருக்கு போவா இங்க இந்த கைங்கரியம் பண்ணச்சு எந்த பரிகிரகமும் பண்ண மாட்டேன் யாரன்னா ரூபா கொடுத்தா கூட கை கூப்பி பெருமாள் எனக்கு நிறைய குடிச்சிரு குடுத்திருக்கேன் போறோம் இந்த பெருமாள் கைங்கரியம் பண்றதுக்காக எனக்கு ரூபா வாண்டான்னு சொல்லி அந்த பரிகிரகத்தை வாங்கறத வானான்னு சொல்லிடுவா அப்படிப்பட்ட மகான்கள்லாம் எழுந்தருள் இருந்தா ஒரு கால விசேஷத்துல எதுவுமே வாங்க மாட்டோம் அழிசூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இது காட்சிபுரத்துக்கும் நாவல் பாக்கத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஊர் அங்க நீங்க சேர்த்தவங்கன்னு ஒருத்தர் எழுந்தருள் இருந்த அவர் 
இந்த மாதிரி நாவல் பாக்கத்துலயும் உற்சவத்துக்கு அவரே ஆத்துல இருந்து எல்லா சாமானையும் கொண்டு வந்து தாமும் தானும் தலை பண்ணி சாப்பிட்டு மீறி பார்க்கத்தால் வரவாளுக்கும் பண்ணி போடுவேன் அதாவது அவளுக்கு இருக்கிற கிருஷ்ணியில அழைச்சுன்னு வந்து அதே மாதிரி காசு வச்சுட்டே பண்ணுவேன் ஒரு பைசா உத்தரண்டையும் வாங்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் மகான்கள் இருந்தா அப்படிப்பட்ட மகான்கள் இருந்தாலும் கூட அவளிடத்துலயும் நான் என் கோபம் கோபம் சொல்றா அதை எப்படி நுழைய முடியும்ன்றத நான் சொல்றேன் அப்படின்னா தியக்த பரிகிரகசியம் விஷயம்ன்றது இருக்க ஒரு முதல அந்த முதலையினுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர் அதாவது பகவத் கைங்கரியம் தவிர மீதி விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு கொள்றது அதுல ஆசைய விட்டுட்ட அதாவது வேற எதுவுமே ஆசை இல்லாமல் பெருமாள் கைங்கரியம் பண்றதுதான் புருஷார்த்தம் மனசிந்து இருந்திருக்கிறவா அப்படி எதுலையும் ஈடுபடாத வாழாக இருந்திருக்கவா அப்பேற்பட்ட மகான்களாக இருந்தோம் வரைக்கும் பண்ணாமல் ஒண்ணு ரெண்டாவது வேற விஷயத்துல ஈடுபாடு படாம ஈடுபடாமல் இருக்கிறது ஒண்ணு எதுவுமே மீதி விஷயங்கள் பகவத் கைங்கரியம் தவிர மீதி விஷயங்கள் அவரை ஆட்கொள்ளாதபடி இருக்கின்ற ஒரு வைராக்கியத்தோடு இருக்கின்ற வாழுக்கூடு கம்சா விஷ்டர குண்டிகாதிகரண இப்படி மகா யோகிகளாக இருந்திருக்கா இப்படி மகா யோகிகளாக இருந்தான்னா கூட அவ என்ன வேஷ்டி உடுத்திக்காத இருக்க முடியுமா வேஷ்டி உடுத்திக்கணும் சந்தியாவனாதி எல்லாம் பண்றதுக்கு ஆச்சமநாதி எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு கமண்டலுவான வச்சுக்கணும் இல்லையோ வெள்ளி பாத்திரம் பித்தல பாத்திரம் வச்சுக்கலன்னா கூட ஒரு கவுண்டலுவான வச்சுட்டு ஆச்சமன் எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையோ அவெல்லாம் அப்ப என்ன பண்ண ஆசனம் போட்டுக்கிறதுக்கு என்ன வெறும் ஆசனம் பண்ணக்கூடாது வெறும் பிராமணா எல்லாம் கீழே வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு ஆசனம் போட்டுட்டு தான் உட்காரணும்னு சொல்லிருக்கு நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா சில பேர் ஆசனத்தையும் கையோட எடுத்துட்டு போவா உட்காண்டுக்கிறதுக்கு பூமியில பிராமணாளுடைய பிரஷ்டபாகம் பூமியில படக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுக்கு தர்மசாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு ஆகையால அது அப்படியே ஆசனம் போட்டுட்டு உட்காண்டுக்கிறதுன்றது ஆச்சாரிய அன்னதிலெல்லாம் ஆசனத்தோட உட்கார முடியாது ஏதோ கால விசேஷங்கள்ல இதெல்லாம் சொல்லிருக்கு இப்படி இவ உபாசனம் பண்ணணும்னாக்க தியானம் பண்ணச்சு ஆசனம் ஓணும் அவ வேட்டி உடுத்திக்கணும் ஆசனம் ஓணும் ஆசன அதிகெல்லாம் பண்றதுக்கு கமண்டலும் ஓணும் இதெல்லாம் இருந்துருக்கோ இல்லையோ இப்ப இது இல்லாத இருக்க முடியாது இல்லையோ இத்த நான் திருடின் இந்த துணி இருக்கும் துணி எங்கேயா வலத்தி வச்சிருப்பா அந்த வலத்தி வச்சிருந்தாலுனாக்க அந்த துணியே இல்லாதபடி நான் எங்கேயா துணியை மறைச்சு வச்சிருவேன் அவ போய் தீசா மாட்டு வந்தாலுனாக்கா குளிர் காலத்துல வேட்டி வலத்தி வச்சிருப்பா அது காணாது போயிடுச்சுனாக்கா அவளுக்கு கோபம் வருமா வராது ஜபம் பண்ணும் ஆசனத்தை தேடினா ஆசனம் காணும் அப்ப கீழே உட்காந்து பண்ண முடியாது எங்க போறது ஆசனத்துக்கு ஜபத்துக்கு சூரியோதயம் ஆயிட போறது இப்ப சூரியோதயம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அதுக்காக ஆசனம் ஓணுமே என்ன தேடி பார்த்தா அது இருக்காது குண்டிக்கு ஆச்சமனம் பண்றதுக்கு கமண்டலு ஓணும் இப்ப இந்த கமண்டலு இல்லாத போயிடுச்சுன்னாக்க அவளுக்கு அதுல வந்து இந்த மூணும் அவளுக்கு அவசியமான தேவையான வஸ்துக்களை காணாத போயிடுச்சுன்னாக்க அப்ப அவளுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே யோஜனை பண்ணி பாருங்க அப்பட்ட வாங்கு நான் உள்ள போந்துருவேன் அவளுக்கும் ஒரு கோபத்தை நான் ஏற்படுத்திட்டேன்னாக்கா உள்ள பூந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கோபம் அந்த கோபம் ஏற்படும் அவ மனசுல ஒரு கலக்கம் ஏற்படும் யாருமே இல்ல இந்த இந்த இடத்துல நாம தான் இருந்தோம் இதே யாரோ திருடின் போயிட்டாளே அப்படின்னு ஒரு கலக்கம் வரும் இந்த கலக்கம் வந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அலீக்க ஜல்பணம் ஒரு பேச்சு இருக்க பேச்சு வந்து மாறுபாடாக மாறுபட்ட ஒரு பேச்சு வர வந்துடும் அது அதனால இது இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி யார் இது எடுத்து போயிட்டு அலீக்கு சப்தம் விசேஷ நிக்கிறவ இந்த இடத்துல இருக்கு ஆகையால அவளுடைய எண்ணமே அலீக்கம்னா பொய்யின்னு அர்த்தம் இது இவாட்டும் ஏற்படும் அவாட்டும் ஒரு பணம் ஒரு பொய்யான ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அதனால அலிக்க ஜல்பனம் வந்துடும் அலிக ஜல்பம் அசதா 
ஸ்பிருகாம் பைசுனம் யாரும் எடுத்துட்டு போகாதவா பேர்ல இவன் தான் எடுத்துட்டு போயிருப்பான்ற ஒரு ஆரோக்கியம் குற்றத்தை வேலிடல் அதுல விருப்பம் அதுக்கப்புறமா பைசுனம் கோப் சொல்றது அவன் எடுத்து போயிட்டான் இவன் எடுத்து போயிட்டான்னு கோல் சொல்றது சம்மோகாதீத அதுக்கப்புறமா அஜானம் ஏற்படும் ஐயோ இது என்ன தெரியுது பணம் போயிட்டு போறது என்ன பண்றதுன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிறதே ரெண்டே ரெண்டு வேட்டி இதுல ஒன்னையும் ஒரு கந்தலும் போயிட்டு சொன்னாக்க போனா போயிட்டோன்னு ஒன்னு இருக்க முடியுமான்னா ஆகையால இதுதான் சமயம் அவனுக்கு தெரியும் இவன் கோபம் உள்ள பூந்து சமூகத்தை ஏற்படும் இவன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதெல்லாம் வந்துடுத்துன்னா சகசா தாசே சமாதி கஷயம் உடனே சமாதி கஷயத்தை நான் ஏற்படுத்திருவேன் அப்படின்னா சாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல சப்தரிஷி சம்பாதம் சப்தரிஷி சம்பாதம்னு ஒரு விஷயத்த எடுக்கிற சப்தரிஷி சம்பாதத்துல சில மகர்ஷிகள்லாம் பேசுற ஒரு வார்த்தைகளை பிரமாணமா எடுக்கிறார் அந்த இடத்துல அது சப்தரிஷி சம்பாதம்ன்றது என்னன்னு கேட்டோம்னா ஒரு பெரிய பஞ்சம் தலைவிரிச்சாடுற பஞ்சம் அந்த பஞ்ச காலத்துல எங்கேயோ ஒரு சப்தரிஷிகள் எல்லாரும் எங்கேயோ புஷ்கரத்துல ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு ஆகாரமே தாமரை கிழங்கு தான் அந்த தாமரை கிழங்க ஆகாரமா வச்சுட்டு இருக்கா அது அத பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு அப்புறமா சாப்பிடணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா இவ ஏழு பேர் மாத்திரம் தான் அந்த இடத்துல தங்கி இருக்கா இந்த ஏழு பேர் தங்கி இருக்கச்சு எல்லாரும் கார்த்தாலே வந்து சந்தியாவதெல்லாம் பண்ணிட்டு தாமர கிழங்கையும் அதை ஏற்பாடு பண்ணி அதை சித்தமா பண்ணி வச்சுட்டு மாத்தியானிக்க ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து பெருமாள் திருவாசனம் பண்ணி அப்புறமா இதை உபயோகப்படுத்தணும்னு அவ நினைச்சுட்டு இருக்கா இவ ஏழு பேர் தவிர வேற யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல இவ மூலமா தர்மங்கள் உபதேச தர்மங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு இந்திரனுக்கு ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது அவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஏழு பேரும் வச்சிருந்த தாமர கிழங்கு எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டான் இவ தீட்சா மாடிட்டு வந்து பாக்குறா வந்து பார்த்தாக்க இவ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இடத்துல தனித்தனியா தங்கி இருக்கா பெருமாள் திருவாராதனம் பண்றதுக்கு தாமர கிழங்கு இல்ல எந்த வஸ்து பெருமாளுக்கு ஆராதனம் பண்ணணும் நினைச்சாலும் அந்த வஸ்து இல்லாத போயிடும் இன்னைய தினத்துல பெருமாள் நம்மளால பண்ண முடியாத போயிடுறதே நிவேதனத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லாத போயிடுறதுன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கு கோப்போம் இது ஏழு பேரும் தனித்தனி பர்ணசாலையில இருந்துட்டு இருக்கா அந்த பர்ணசாலையில இருக்கச்சு ஏழு பேருடைய கிரகத்திலையும் ஒரே சமயத்துல இது காணாத போயிடுச்சு இப்ப ஏழு பேருடைய கிரகத்தில் ஒரே சமயத்துல பர்ணசாலையிலயும் ஒரே சமயத்துல காணாத போயிடுச்சுன்றது ஏழு பேருக்கும் தெரியாது அவ அங்க இருக்கச்சே இது காணாத போயிடுச்சுன்னு இப்ப நான் முதல் மகர்ஷி போய் பாக்குறேன் அந்த மகர்ஷி போய் பார்த்தேன்னாக்க அத்திரி போய் பாக்குறேன் அவருக்கு காணும் காணம் உடனே பெருமாள் திருவாராதனத்துக்கு வசதி இல்லாத போயிட்டேன்னு கோபம் வரும் கோபம் வந்த உடனே அவ வெய்ய ஆரம்பிக்கிற அதாவது யார் இத விஷ சைன்யம் கரோசியாக யார் இந்த தாமர கிழங்க திருடினவனோ அவனுக்கு எப்படி ஆகட்டும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிற அந்த கோபத்தினால அவர் சொல்லச்சு எந்த ஆகட்டும் நம்மளும் அவர் யார சொல்றதா இருந்தா கூட அழிஞ்சு போயிடுவோம் அழிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையே சொல்லல யார் இப்படி தாமர கழங்க திருடனவனாக இருந்துட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு பகவத் சேவை கிடைக்காத போகட்டும் அவ சொல்ற வார்த்தை அதுதான் ஏன்னா அவளுக்கு அதுதான் புருஷார்த்தமா நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அவளுக்கு பகவத் சேவை கிடைக்காத போகட்டும் அவளுக்கு எம்பெருமானுடைய கைங்கரியம் கிடைக்காத போகட்டும் அவ யோகிகளோட பாகவத சமாகமும் கிடைக்காத போகட்டும் என்று 
இப்படி இல்லை அவள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாப்பம் அதாவது இது பண்ணிக்கிறார் ஏன்னா இவாழ்வுக்குள்ள என்ன எண்ணம்னா இந்த ஏழு பேருக்குள்ளேயே தான் யாரோ ஒருத்தர் திருடிட்டாலும் எண்ணம் அதுக்கப்புறமா கடைசியில் இந்திரன் வந்து உங்க மூலமா எத்தனையோ தர்மங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி சொல்றான்னு அந்த இடத்துல வருது அந்த மாதிரி மகாபாகவதர்களாக இருந்திருக்கிற மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் கூட எவ்வளவோ தபஸ் பண்ண மகர்ஷிகள்லாம் கூட அவளிடத்துல கூட என்னால எனக்கு சமயம் தெரியும் எப்ப நுழையணும் தெரியும் எனக்கு ஆகையால தான் அவள் சமண்டலையும் மனசாட்டியும் அவளுடைய வஸ்திரத்தையும் அவளுடைய ஆசனத்தையும் நான் எடுத்து வச்சுட்டான்னாக்க ஒழித்து வச்சுட்டா அவளிடத்துல <laughs> மகேஸ்வரம் <laughs> அந்த சிவபெருமானுடைய சமாதியே கூட அவருடைய எண்ணங்கள் சமாதின்றது என்ன மனசினுடைய ஒரு தீர்மானம் ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணத்திலேயே அந்த மனசுக்கே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினவன் நானு சமாஹித ஹிருதய சமாரம்ப விகடனே கிமத்திர ஆச்சரியம் யாரோ ஒத்த அல்பமான ஒரு மனுஷன் ஒரு புருஷன் அந்த ஜீவன் ஜீவன் போய் யோகத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான்னா ஆகையால என்னால உள்ள நுழைய முடியாதுன்னு சொல்றது என்னன்னு இருக்க இது எப்பயர் இது ரொம்ப பரிகாரமான ஒரு விஷயம் நான் சிவபெருமானுடைய எண்ணத்துக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினவனாக இருந்துட்டு இருக்கு சிவபெருமானுடைய சமாதியே கலைச்சவன் நானே கோபத்தில் தானே கலைச்சோம் அதுதானே காமனை வந்து கொளுத்துட்டதெல்லாம் ஆகையால என்ன போய் சொல்றீங்க இவ என்ன பல்கு ஒண்ணுமே இல்லாத அல்பமானவன் இவன முடிவு விபத்து விபுதேஸ்வரம் கிபதுதானவாதிகிணீம்ிபதுதட்சிபகேகராலங்கிரவண ஒருவரம் <laughs> தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்திரனை தாங்கின் இருக்கு இது ஒரு குவாலிபிகேஷன் தானவானீகினியும் கிபத்து தானவர்கள்னா அசுராள்லாம் ராட்சச கூட்டங்கள் ஐராவதம் உள்ள பூந்துதுன்னாக்கா ராட்சச கூட்டங்கள்லாம் ராட்சசங்களுடைய படையெல்லாம் ஒரே சமயத்துல அழிஞ்சு போயிடுமா கிபத்து தானவானீகினியும் யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருக்க இந்த தந்தத்தால பூமியை நோண்டி இது பண்ணி பண்ணது இது ஐராவதத்துக்கு மதம் பிடிச்சதுனாக்க ஏழு குல பர்வத்தங்கள்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய பர்வத்தங்கள் இருக்கு அந்த பர்வத்தங்களையே கூட நோண்டி அத்தையே கூட அது பிளக்கட்டும் அதனால ஒன்னும் தப்பில்லை வனசதானி மிருத்னா எத்தனையோ காடுகள்லாம் நூறு நூற யானைக்கு மதம் பெற்றுன்னா காடுகள்லாம் உள்ள பூந்து காட்டெல்லாம் அழிக்கும் இப்படி பண்ணா கூட இதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரும் பெருமை இல்லையா இதெல்லாம் காட்டலாம் அதுக்கு பெரிய பெருமை இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா 
अयत्न என்ன <laughs> ரோதம் சொன்ன உடனே காமன் அதை கேக்குறான் தகே புஷ்பாங்கிற குரோதோதீரிதம் அபி அவிதத்தம் அவதாரணீயம் ஒரு அட்டகாசமா பெருமை பீத்தின்றாருனாக்க அது சரியா இருந்ததுனாக்க அந்த பெருமை பீத்தின்றதும் சரியா இருந்ததுனாக்க அதை ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் பொய்யா ஒண்ணு சொன்னாங்க அது வாஸ்தவம் அத நாம ஏத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இப்போ வசந்த பார்த்து சொல்றேன் வசந்தம் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப சந்தேகப்படுற நம்மளால குரோதனால பிரவேசிக்க முடியுமா நம்மளால சமாதி பங்கம் ஏற்படுத்த முடியுமா ஏற்படுத்த முடியுமான்னு நினைக்கிறவன் வசந்தம் தான் அதனாலதான் சொல்றேன் காமன் சொல்றான் இப்ப இவ்வளவு நாள் குரோதன் அட்டகாசமா சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கூட அவிதம் அவதாரணி அதுல ஒண்ணும் பொய்ய தெரியல ஆகையால நாம இந்த விஷயத்தையும் ஜாகிரதையா கவனிக்க வேண்டியதுதான் இதை நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் இது அலட்சியம் பண்ண கூடாது அவன் நான் சொல்லி சொல்லிட்டு சொல்றான் நித்ரா முக்தி நிமீலினேஷு அசுலபம் நித்ரூத நிம்னோன்னதம் நித்ராணாக்கில வர்ண பேத நியமம் ஏற்படுத்தோதன் ஒரு இருட்ட ஏற்படுத்தலாம் கோபம் வந்துட்டுனாக்க நமக்கு ஒரு அஜான சூழல் அந்த அஜானது ஒரு இருட்டு அஜானம் அஜானம்னா என்னது அது விவேகம் இல்லாமதான் அஜானம் இது நல்லது இது கட்டது என்று பாகுபடுத்தி தெரிந்து கொள்ளாமதான் அஜானம்னு சொல்றது அஜானத்தனுடைய காரியம் அது இந்த குரோதம் கணக்கு கா அந்த கோபம் கணக்கு நம்மள்ட உள்ள வந்துருத்தும்னு வச்சுக்கோங்கோ நமக்கு ஒரு பெரிய அஜானத்தை ஏற்படுத்துறோம் அஜானம்ன்றது ஒரு இருட்டு அந்த இருட்டு எத்தனையோ வித்துக்கள் எத்தனையோ இருட்டு எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அத்தனை இருட்டுகளுக்கும் மேல்பட்ட ஒரு இருட்டா இருட்டுல பாக்குறோம் சாயங்காலம் இருந்துட்டு இருக்கு சாயங்காலம் கழிச்சு அத்தமிச்சு போயிட்டுனாக்க இருட்டு வருது இருட்டு வந்ததுனாக்க அப்ப நல்லா நல்லா பௌர்ணமி நல்லா காமிச்சதுனாக்க அப்ப இருட்டு இருக்குதான் இருக்கு அந்த இருட்டுன்றது எது வரைக்கும் இருட்டுன்னா மத்தியானம் மாதிரி வெளிச்சம் இல்லைன்ற இரு அவ்வளவுதானே தவிர மீறி அவ்வளவு ஒத்தருக்கு ஒத்தர் பார்க்கவே மூஞ்சே தெரியாத இருட்டு இல்ல அது அதுவே அமாவாசை இன்னைக்கு ஒரு இருட்டு இருந்தது அந்த இருட்டு பார்த்தோம்னாக்க இது கும் இருட்டுன்னு சொல்லுவான் ஒண்ணுமே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அப்ப கூட நட்சத்திரம் கணக்கு இருந்ததுனாக்க அவ்வளவு தெரியாது நட்சத்திரமும் இல்ல அமாவாச சமயம் மாதிரி மழை பெய்யறதுக்கோசரம் மேகாவிரதமாவும் இருந்துட்டு இருக்கு முழுசா ஒரு இருட்டா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த இருட்டுக்கு அந்த இருட்டிலேயே வித்தியாசமான இருட்டுகள்லாம் எத்தனை எத்தனையோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டிகிரி இருக்கு வித்தியாசம் இருந்தா இருக்கு இந்த கோப்பனால வரக்கூடிய ஒரு அஜானம் அஜானத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு இருட்டு இருந்திருக்கு அந்த இருட்டை கம்பேர் பண்றாரு இந்த இடத்துல காப்பம் மூலமாக இந்த கோபம் மூலமாக வந்த இருட்டை யாராலையும் தாண்ட முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்ற நித்ரா முக்தி நிமீலிதேஷு அசுலபம் நிர்தூத நிம்னம் 
அதாவது நம்மளுடைய புத்தி சரியான பிரகாரம் செயல்படாத சமயம்ன்றது மூன்று சமயங்கள் ஒண்ணு நல்ல தூக்கம் நித்ரா முக்தி முக்தி மூச்ச அடுத்தது என்னாச்சு இறப்பு இந்த இறப்பு இது மூணுலயும் போகவே போயிட்டா எங்க நினைக்க போறான் எதை பத்தி நினைக்க போறான் ஒண்ணுத்தை பத்தி நினைக்க போறது இல்ல மூர்ச்சா தசையில ஒருத்தர் இருந்துட்டு இருக்கான் மூர்ச்சா தசையில அவன் வாயில கொசு போனா தெரிய போறதா உடம்புல ஈ மேஞ்சா தெரிய போறதா ஒன்னும் தெரிய போறது இல்ல ஆழ்ந்த நித்திரையில இருந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு கொசு கடிச்சதும் தெரிய போறது இல்ல அவன் மூக்குலயோ வாயிலையோ ஈ பூந்தாலும் அதுவும் தெரிய போறது இல்ல அவனுக்கு இப்ப ஏன்னா அந்த சமயத்துல அவனுடைய ஞானம் இருந்துட்டு இருக்க அஜானத்தாலே சூழ்ந்ததாக இருந்துட்டு இருக்க அவனுடைய புத்தி ஆகையால நல்லது கெட்டதுன்றத பாகுபடுத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு இருள்ல மூழ்ந்து மூழ்கி இருக்கான் முதல் இருட்டு இந்த நித்திர அடுத்தது முக்தி அடுத்தது உண்டானதாக இருந்துட்டு இருக்கிற இறப்புன்னு சொல்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு இதுகள்ல அசுலபம் அசுலபம் நிர்தூத நிம்லோன்னதம் இதுல கூட இருக்காதான் அத காட்டிலும் கூட இவ்வளவு இருள் அதாவது கோபத்தினால வந்த வரக்கூடிய இருட்டு இருக்க அந்த மாதிரி அஜானம் இருக்க அந்த மாதிரி இருக்க தூங்கச்சு கூட ஏதோ கொசு கடிச்சதுன்னாக்கா இப்படி ஒரு பெரண்டான படுத்துப்பான் அது கொசுவ அடிக்காட்டா கூட அந்த பக்கத்தை விட்டு திரும்பியான படுத்துப்பான் இன்னொரு பக்கத்துல இருப்பான் மூர்ச்சை அடைஞ்சவனும் கூட ஒரு சமயத்துல தெரிஞ்சாலும் தெரியலாமோ என்னமோ ஒரு சில விஷயங்கள் ஆனா இவன் இருக்கான இவனால ரோதம் கணக்கு வந்துடுத்துனாக்க இவன் எந்த விஷயத்தையும் பாகுபடுத்தியே பார்க்க மாட்டானான் விஸ்வப்பிரவத்தோதயம் இந்த கோபம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏற்ற தாழ்வே தெரியாதா இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன்றது தெரியாது இவன் பிராமணன் இவன் சத்திரியன் இவன் வைசியன் இவன் சூத்ரன் அப்படின்றது தெரியாதான் கோபம் வந்ததுன்னாக்க பிராமணனா இருந்தாலும் அவனையும் கண்ணா பண்ணு வெய்யறது அவனையும் அடிக்கிறது அப்படி ஐயோ அப்படின்னு ஐயோ வேதத்துல சொல்லிருக்கு வந்து ஒரு பிராமணன கணக்கு ஒத்தன் அடிச்சான்னாக்கா சத்தயனையாதேன்னு சொல்லி சொல்றீங்க இது வந்து ஒரு அடின்றது நூறு வாட்டி அடிச்சதுக்கு சமானமா நமக்கு நரக்கத்துல இந்த ஒரு அடி ஒரு பிராமணன் அடிச்சமானாக்க நமக்கு இதனால வரக்கூடிய யாத்தனை இருந்துட்டு இருக்க ஒரு நூறு பங்கு ஆயிரம் பங்கு அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கும் என்பதாக சொல்றது மேல பிராமணனை எந்த காரணத்தை கொண்டும் அடிக்க கூடாது பிராமணனுடைய ரத்தம் சிந்தும்படியாக நம்ம நடந்து கொள்ள கூடாதுன்னு சாத்திரம் சொல்லிருக்கு கோபம் வந்ததுன்னா பிராமணன் சத்திரியன் எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் வர்ணத்தை பார்க்க மாட்டோம் அகில வர்ண பேத நியமம் இந்த வியவஸ்தையெல்லாம் ஒன்னும் இல்லாதபடி எல்லா இடத்துலயும் பருப்பும் கக்ரோதோத்பவம் உத்சேத தரிசும் இந்த கோதம் கோபம் வந்துச்சுன்னா குருத ஏற்ற தாழ்வு ஆச்சாரியாள் இவள்ளம் பரம பாகவத்தாள் இவ்வாழ்டத்துல நம்ம கோச்சு கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் அந்த ஒரு விவேகமே இல்லாத போயிடுமா ருத்தோகன்யா குரு நபி அப்படின்னா கோபம் வந்துட்டுன்னா ஆச்சாரியாலேயே வெய்யிருக்கு ஆச்சாரியால் பார்க்காத போயிட்டாங்கனாக்கா இன்னைக்கு ஆச்சாரியெல்லாம் என்ன சுவாமி எல்லா ஆச்சாரியெல்லாம் ஒரே கமர்ஷியலா போயிட்டாங்கன்னு நாம வெய்யிருக்கு நாம போய் அந்த இடத்துல ஒரு நாள் உட்காந்து பார்த்தோம்னா தெரியும் நம்மளுடைய அவள் அவ படுற கஷ்டம் அவ எல்லாரும் பாவம் பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்து இருக்கா அவளை பார்த்துட்டு எல்லாம் கமர்ஷியலா போயிட்டு சுவாமி ரூபா கொடுத்தா அவளை பார்த்து பேசுற ரூபா கொடுக்கல என்ன என்ன பார்த்து பேச மாட்டேன்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ இஷ்டத்துக்கு எதனா சொல்லிட்டு போக வேண்டியது இந்த மாதிரி இது ஏன்னா இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா உனக்கு ஏற்படாத சம்மானத்தை கொண்டோ உனக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை கொண்டோ கோபம் உள்ள பூந்தத்தினால நடக்கிறது யார வையறும் என்னன்றதே தெரியாத போயிடும் தரிசம் இந்த குரோதத்தினால வரக்கூடிய ஒரு இருளை இருளிலேந்து மீழுவதற்கு யாரால தான் முடியும் அந்த இருள் எப்பேற்பட்டதுன்னா கல்பாந்தோத்வேலோ மகா பிரளயத்தினுடைய சமயத்துல 
ஒரு எல்லா மேகங்களும் எல்லா மகாபிரளயம் வரத்துக்கு முன்ன எல்லா இடத்துலையும் மேகம் மூடி அப்படியே இருந்த ஒரு இரு இருள் பரவி இருந்தாக்க எப்படி இருக்குமோ அப்படி அந்த இதிலோட கூட யமுனை நதியும் போச்சுன்னா யமுனை நதி கண்ணங்கரேன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த கோபம்ன்றது அவ்வளவு கருப்பானது இது மீளவே முடியாது இந்த கோபத்தினால உண்டான ஒரு அஜானம்ன்றது ஆகையால இவன் சொல்றது வாஸ்தவம்தான் சொல்லி சொல்றான் அப்படி ச வால்மீகி பிரபதி மகர்ஷிபீரபி உத்கோஷிதம் மாமகம் மாமகம் அப்படி மகிமானம் மாவமம் ரோகனுடைய பெருமை இருந்துட்டு போட்டோம் என்னுடைய பெருமையும் தெரிஞ்சுக்கோ வால்மீகி மகர்ஷியே சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய பெருமையை எங்கடா சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி மகர்ஷி ராமாயணத்துல சொல்லியிருக்க ராமாயணத்துல ராவண சொல்லுச்ச எப்படி சொல்லுன்னா விராத கரிக்கே சரி விராதனாகிற ஒரு யானை அந்த யானைய அழிச்ச சிங்கமா இருந்துட்டு இருக்கே ராமன் சொன்னார் விஷிகவன் தக்தான் சமுதிரத்தையே அப்படியே சோஷணம் உலத்தக்கூடிய அளவு அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் உடையவராக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் ராமன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சமுதிரத்தையே சோஷணம் பண்ணவர் அது மாத்திரம் இல்ல கரதூஷன் அது இல்ல பிரபூத கரதூஷண பிரபுதி நைருத வியூகஜித்தே இந்த கரதூஷணம் அறக்கர்களுடைய சைன்யத்தை ஒத்தரே ஒத்தரா இருந்து பதினாலாயிரம் பேரையும் அழிச்சவர் அவ்வளவு மகா பிரபசாலி பிரபசாலி விலூன தசகந்தரகா மிருதித கும்பகர்ணத்ததா கும்பகர்ணன் பெரிய பராக்கிரமசாலின்னு பேரு அந்த கும்பகர்ணன் அழைத்தவர் பத்து தலை ராவணனுடைய பத்து தலையும் கிள்ளி எரிஞ்சவர் அவர் ஆனா மதகஜனிதேஸ்திதா கொச்சன லாகவே ராகவா அப்படின்னார் அப்பேற்பட்டவனாக இருந்தா கூட சீத்தையை விட்டு பிரிஞ்ச போது சீத்தையை விட்டு பிரிஞ்ச போது நான் உள்ள போந்துட்டேன் யாரு காமன் அப்ப சீத்தையினுடைய ஆசை ஆசையினால இவ்வளவு பராக்கிரமசாலியா இருந்தா கூட அழுதுண்டே கடந்த அப்ப என்னுடைய வசமாக ஆயிட்டேர் காமனுடைய வசமாக ஆயிட்டேர் ஆகையாலதான் ராகவன்னே பேர் வந்தது அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல ராகவன்னா ராகம்னாக்க இது இந்த ஆசையினாலே ரலையோ ரபேதே லாகவ பாஸ்வா தேவன் காமன் நுழைவதற்கு ஒரு சுலபமாக நுழைவதற்கு இருப்பிடமாக இருந்ததுனாலேயே அவனுக்கு லாகவன் பேர் போய் ரலையோ ரபேதா சம்ஸ்கிருதத்துல ராகும் லாக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு இடத்துலயும் எதுவானா உபயோகப்படுத்தலாம் லாகவன்றதா ராகவன்னே பேர் வந்தது ஆகையில நான் கூட அந்த மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சிருவேன் எனக்கும் அப்படி சாமர்த்தியம் இருந்துட்டு இருக்குன்னா வசந்தா வசந்தம் சொல்ற காமா சாதகிருத்தம் சொய்யா பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீயும் நல்லது பண்ணிருக்க அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல அப்படின்னா காமன் வயசு ஆத்மானும் பகுமன் ஏற்றாகா சுதாயத்த விருத்தினா கலுமையா சர்வமேத்த ஆச்சரித்தம் ஒன்ன ஒண்ணு குறவா நினைச்சுக்காது இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸே கூடவே கூடாது ஆழ்வு மனப்பான்மைன்றது நமக்கு இருக்கவே கூடாது நீ மாத்திரம் எத்தனை பேரை கெடுக்கல வசந்த காலத்தை சொல்லி சொல்ற நீ ஒன்னையும் ஒன்னும் குறவா வச்சுக்காத உன்னுடைய சகாயத்தினாலதான் இத்தனை காரியத்தையும் நான் சாதிச்சிருக்கேன் ஆகையில ஒரு காரியத்தை சாதிக்கணும் அப்படின்னாக்க தன்னை குறவா எடை போடவே கூடாது தன்னால முடியும் தன்னால புரியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அது இல்லாத பண்ணாத ஆகையால உன்னுடைய சகாயத்தினாலதான் இதெல்லாம் நினைச்சேன் அப்படின்னா வசந்த சொன்ன மகரத்வஜ மகாதீராணாம விபவதி வைக்லவியம் பவத் பிரபாவேண எது உன்மத்த திசாம பிரதிகச்சந்தி அதவா வாஸ்தவம் தான் அப்ப சொல்லச்சு மகரத்வஜ காமனை ரொம்ப தீரனாக இருந்தெல்லாம் கூட புத்தியில ஒரு மாறுபாடு ஒரு தடமாடல்ன்றது ஏற்படதான் ஏற்படுறது அது எப்படி தெரியுமா அதுக்கு ஒரு ராகோ பலித்த திருஷ்டி பிரளபதி முக்கியதி விகூர்ணதேஸ்கலதி பெண்ணாசையும் குடிப்பழக்கமும் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லி சொல்றேன் பெண்கள்ல ஆசைப்படுறவனும் அதனால அது ஒரு பித்து ஒரு வெறி இருக்கவனும் 
முஸ்த ஏகமா இந்த குடி குடியினாலையும் குடின்றதுனால இந்த இடத்துல சொல்றது இந்த சுராபா நாதிகள்லாம் பண்றதுனால இருக்கிறவனுடைய நிலையும் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் இதுவே ஒரு பெண்ணாசைன்றதே ஒரு குடி அதனால தாக்கப்பட்டவனுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா ராகோ பலித்த திருஷ்டி ராகம்னாக்க ஆசைன்னு ஒரு அர்த்தம் சிவப்புன்னு ஒரு அர்த்தம் குடிக்காரன் கண்ணெல்லாம் ஒரே செவந்து இருக்குமா இவனுடைய கண்ணு எப்படி இருக்குன்னாக்க சவனம் பார்த்தாலும் எந்த வஸ்துவ ஆசைப்படுறானோ அந்த வஸ்து அப்படியே பெண்ண ஆசைப்படுறது அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே அப்படியே முழுங்கிடணுன்ற மாதிரி ஒரு ஆசை அவன் கண்ணில் அப்படியே அந்த காமம் அதில் உக்காணுன்னு இருக்குமா பிரலபதி முக்கியதி விகுர்ணதே ஸ்கலசி இந்த ஆசை வந்துட்டுன்னா எத்தவனா உளர்வானா அது உளர்றதோட மாத்திரம் இல்லை சில சமயத்துல மூச்சை அடிஞ்சு போயிடுவான் குடிகாரன் குடிச்சு நன்னா உண்மத்தமாச்சுனாக்க அப்படியே விழுந்து கிடப்பான் அந்த மாதிரி அவன் மூச்சு அடிச்சுவான் சில சமயத்துல நடக்க முடியாது அந்த குடிகாரன் அப்படியே தடமாறுவான் தடுமாறுவான் அந்த மாதிரி இவனும் தடுமாறுவான் கண்டபடி பேசுவான் அது மூச்சை அடைவான் ஆடுவான் அசைவான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் யுவதி மதுராமதந்தம் அப்படி இருந்துருக்கிறான் இது செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது இந்த வார்த்தை பேசலாம் இந்த வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்றதெல்லாம் அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த சமயத்துல அகையால வாஸ்தவந்த காமா நீ உள்ள நுழைஞ்சிட்டியனாக்க அவனுடைய நிலைப்பாடு இப்படிதான் ஆகும் அவ்வளவு சாமர்த்தியம் உனக்கு இருக்கு நானும் ஏத்துக்கிறேன் இப்ப யாரோ ஒருத்தர் நம்மளோட கூட சேர்றதுக்கோசரம் வர மாதிரி எனக்கு தோன்றது அது யாருன்றத பார்ப்போம் அப்புறமா நாம் இது எப்படி யோகம் பண்ணி யோக பங்கம் பண்ணலான்றத தீர்மானம் பண்ணலாம் என்பதாக வசந்தம் சொல்றான் நாம இது வரைக்கும் இந்த கோபத்தினுடைய பிரபாவத்தை பார்த்தோம் சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நமக்கு எந்த நிலையிலையும் கோபம் வராதெல்லாம் போகாது கோபம் நம் நம்மை ஆட்கொள்ளாதபடி இருக்க வேணும்னு அந்த சுவாமியின் தேசிகனிடத்திலையும் பெருமாளிடத்திலையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினி சிமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா